അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിലെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഫോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ കളർ സൈസ് തുടങ്ങിയവ ഫോണ്ട് എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഫോണ്ടും ഫോർ കളറും സൈസും നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എവിടെല്ലാമാണോ നമ്മൾക്ക് ആ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഫോണ്ട് ടാഗ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന ഒരു ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കമാൻഡിനെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എ എസ് പി ഡോൺനെറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് എംബഡഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഇനി ആദ്യമായി എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫയൽ എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന സബ് മെനു നിന്നും ഇതിനായി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന സബ് മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നെയും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിനെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ആൻഡ് വെബ് ഫോം എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ് ന്യൂ ഐറ്റം എന്ന ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ബോഡി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും അതിൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എംബഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ടാഗിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്ന ഒരു ടാഗ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാ ഇതേ രീതിയിലാണ് എച്ച് വൺ എന്ന ടാഗിനെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റായി മാറ്റുന്നത് അതായത് എച്ച് വൺ എന്ന ടാഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബ്രേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോണ്ട് ഫാമിലി എന്ന ടാഗ് ആണ് ഇതിനായി സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഫോണ്ട് ഫാമിലി എന്ന കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഫുൾ കോളൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ഏത് ഫോണ്ടാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഫോണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കളർ നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സെമി കോളൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കളർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഫുൾ കോളൺ നൽകുക നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ഈ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ സൈസ് നൽകാവുന്നതാണ് ഇതിനായി വീണ്ടും സെമി കോളൺ നൽകുക സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുക വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഫുൾ കോളം നൽകുക നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോണ്ട് സൈസ് ഈ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത് എച്ച് വൺ എന്ന ടാഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്ര ടാഗ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ ഫോൺ എന്ന ടാഗിന്
നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിന്റെ നെയിം ആണ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വൺ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഇതിനെ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനായി ലിങ്ക് റിലേഷൻ എന്ന ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് സ്പേസ് ആർ ഇ എൽ ഇക്വൽ ടു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വൺ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് നെ സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്കാഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി എച്ച് എർ എഫ് എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇക്വൽ ടു സ്റ്റൈൽ വൺ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഇവിടെ പിക്ക് യു ആർ എൽ എന്ന ഈ എലിസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ക്രിയേറ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വൺ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതെവിടെ ഫയൽ നെയിം ഇതേ രീതിയിൽ വന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം ടൈപ്പ് ഇക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഓർ സി എസ് എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വൺ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന പേജ് എച്ച് ടി എം എൽ പേജുമായി ലിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ വെബ് പേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോഡി സെക്ഷനിൽ എച്ച് വൺ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന ഇതേ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിലെ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് പേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വെബ്സൈറ്റിലെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന സെക്ഷനിൽ ലിങ്ക് റിലേഷൻ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലിനെ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബോഡി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടാഗ് ഇതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ പറയുന്നത് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റാണ് എംബഡഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ സെക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റൈൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് എംബഡഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹെഡിംഗ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റൈലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം എംബഡഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇതിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ ഹെഡിംഗ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ഇതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയിമിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുമോ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് വൺ എന്ന നെയിം അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് നൽകുക ഇവിടെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഫോർമാറ്റ് നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഫുൾ കോളം നൽകുക ഇനി ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റാലിക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളൻ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ കോളൻ ഇതിന് ഒരു കളർ നൽകുന്നു സെമി കോളൻ രണ്ട് കളർ മിക്സ് ആയി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കളർ ഫുൾ കോളൻ റെഡ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു
ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഉപയോഗം എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെല്ലാം ഇതേ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അവിടെ എല്ലാം എച്ച് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് ഇതിന്റെ ബോഡി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഫോൺ നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ച് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോർമാറ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതേ കാണാം ഇതേ ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എച്ച് വൺ എന്ന ഈ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൽ തന്നെ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എംബഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബോഡി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എംബഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെബ് പേജിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ ഹെഡിംഗ് പാർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ എ എസ് പി ഡോർണറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റും പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ അതായത് ആദ്യത്തെ രീതിയായ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ രീതിയായ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച എംബഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായി പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ആഡ് വെബ് ഫോം എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ എംബഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഹെഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈലിൽ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ സ്റ്റൈൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ആ ലൈനിൽ തന്നെ സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ബോഡി സെക്ഷനിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ സ്പേസ് നൽകി ഇതിൽ നിന്നും സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇതേ രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡബിൾ കോഴ്സിൽ ഫോൺ ഫാമിലി ഫുൾ കോളൻ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോൺ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെമി കോളൻ അടുത്തതായി ഫോൺ ഹൈഫൺ സ്റ്റൈൽ ഫുൾ കോളൻ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇതേ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയൽ ഇറ്റാലിക് എന്ന സ്റ്റൈൽ ഇതേ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ഇതേ രീതിയിൽ ഉപയോ